ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் பை டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இந்த எல்லா சப்டிவிஷனோட வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்பர்னன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் பவர் த்ரீன்னு பார்த்து தான் பழக்கம் அதாவது எப்போவுமே பவர் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக மாற்றணும் அதுதான் நம்மளோட எய்ம் பவர் பவர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் பவர் எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றணுன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துருங்க ரெசிப்ரோக்கல்னால் என்ன அர்த்தம்னா இங்கே பை ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தமா அப்படியே ஒன் மேலே போயிடும் இது கீழே வந்துடும் அப்போ பவர் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிப்ரோக்கல் பவர் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் அதுதான் கான்செப்ட் பவர் எப்பயுமே பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் பவர் பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா பவர் பாசிட்டிவாக மாறிடும் ரெசிப்ரோக்கல்னால் என்னதுன்னா கீழே உள்ளது மேலே போயிடும் மேலே உள்ளது அப்படியே கீழே வந்துடும் பவர் மட்டும் பாசிட்டிவாக மாறிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது மாறும்போது ஒன் பை ஃபோர் கியூபன் ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் கியூபை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் த ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒன் பை டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ பவர் பற்றி நெகட்டிவில் இருக்குது இப்போ பாசிட்டிவ் மாற்றணும்னு என்ன பண்ணணும் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படியே இது மேலே போயிடும் இது கீழே வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே போகும்போது டூ பவர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு ஆகிடும் பை ஒன் அதை போடுறது இல்லை இல்லையா நோ வேல்யூ இப்போ பவர் பாசிட்டிவ் ஆனதுனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் டூ க்யூப் இஸ் நத்திங் பட் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக போடலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் மல்டிப்ளிகேஷனில் வீல் ஆட் த பவர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரூல்லையும் போடலாம் இல்லை இந்த பவரை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணுற அதே போட்டுக்கோங்க அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம செவன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால அந்த பேஸை ஒரு தடவை எழுதிட்டு ஆட் த பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ அதாவது ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ இப்போ பவர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை பாசிட்டிவாக கூட மாற்றி போடணும் அப்படின்ட்டு அது எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாமா இங்கே நான் போட்டு காட்டுறேன் மைனஸ் டூ இன் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ கரெக்டாக இது அஞ்சு தடவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நான் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா பவர் வந்து மைனஸ் இருக்குது பேஸ் மைனஸ் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது பவர் தான் மைனஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதை மைனஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும் இப்போ ஒன் பை மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப்னு வரும் இந்த மைனஸ் விட்டுறாதீங்க அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு 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 ஒன் பை கீழே அப்படியே மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வருமா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் மீதி என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மீதி எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபோர் சேம் தான் ரெண்டுமே டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் எப்படி வேணாலும் போடலாம் சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் போடலாம் ஆனால் லாஸ் யூஸ் பண்ணி போடணும் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போடணும் சும்மா கண்ணா பின்னான்னு போடக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் டிவைடில் வீல் சப்ராக் த பவர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா அது புக்கில் போடலாம் அது எப்படி போடணும் நான் சொல்லி தரேன் பாருங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் டிவிஷனில் பேஸை ஒரு தடவை எழுதிட
இப்போ 3 பவர் மைனஸ் டூ த்ரீ பவர் டூ இது பவரில் இருக்கிறது நியூமினேட்டரில் இருக்கிறது பவர் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கலாம் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா இது அப்படியே மேலே போகும் அரசி ப்ரோக்கல் அப்போது இது அப்படியே தான் இருக்குது இது மேலே போகும்போது பவர் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அதாவது இங்கே பை ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இது அப்படியே மேலே போகும் சரிங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இப்போ த்ரீ பவர் டூனா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இதுக்கு ஒரு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் 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 சார் எயிட்டி ஃபைவ் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே இந்த ரூல்ஸை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஓகே பவர் எப்பயுமே பாசிட்டிவில் இருக்கணும் அது இல்லைன்னா மாற்றிருங்க ரெசி ப்ரூக்கில் எடுத்துருங்க ரெசி ப்ரூக்கில் எடுத்துருந்தால் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ண வேண்டியது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Bye-bye.